আজকে আমি দশম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দেখাত সমীকরণ এই চ্যাপ্টার থেকে কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু এর কোয়েশ্চেন নাম্বার চার এর অঙ্কগুলি বুঝিয়ে দেব তো সব কটা অঙ্কই তোমরা করবে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলি সেগুলি তোমরা অনেকবার প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে যেমন এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার দশ তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার এখানে তেরো এইগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে তো এইগুলো বেশিরভাগ প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে তো আপাতত এখন তোমরা সব কটাই করবে আমি তো চারের এক থেকে এখন স্টার্ট করছি চারের একে যে অঙ্কটি আছে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস কুড়ি ইকুয়াল টু একশো ষাট মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে সমাধান করি বলতে ওয়াইয়ের মান কত সমাধান করে বের করতে হবে ঠিক আছে তো সমাধানটা আমি করেছি তো এখান থেকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু একশো ষাট মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার এটা লিখেছি আমরা তো যেহেতু ওয়ায়ের মান বের করতে হবে তাই ওয়ায়ের এখানে ওয়াই স্কোয়ার যেটা আছে সেটা আমরা একদিকে নিয়ে আসবো এবং নাম্বারটা একদিকে যাবে ঠিক আছে তো সেই হিসেবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার লিখলাম মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ারটা সমান ছিল ডান দিকে ছিল এদিকে আসলে বা দিকে এসে প্লাস হয়ে যায় তো প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার হলো সমান একশো ষাট মাইনাস টোয়েন্টিটা ওই দিকে গিয়ে প্লাস টোয়েন্টি হয়েছে তো থ্রি ওয়াই স্কোয়ারের সঙ্গে টু ওয়াই স্কোয়ার যোগ করলে ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার সমান একশো ষাটের সঙ্গে কুড়ি যোগ করলে একশো আশি হয় এখানে ওয়াই স্কোয়ার ইকালটা একশো আশি বাই পাঁচ কাটাকুটি করলে ছত্রিশ হয় মানে ওয়াই স্কোয়ার ইকালটা ছত্রিশ ওয়াই স্কোয়ার থেকে যখনই আমরা ওয়াইতে আসবো তখন ছত্রিশের বর্গমূল বা রুট করব স্কোয়ার রুট করলে কত হচ্ছে ছয় 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 ছত্রিশ এবং এটার একটা প্লাসে ছয় হতে পারে মাইনাস ছয় হতে পারে সেই হিসেবে আমি প্লাস মাইনাস লিখেছি অর্থাৎ নির্ণয় সমাধান আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে ওয়াই কাল টু প্লাস সিক্সও হতে পারে ওয়াই কাল টু মাইনাস সিক্সও হতে পারে আচ্ছা তারপরে যে অঙ্কটি আছে দু নম্বরে টু এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল্ড স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল্ড স্কোয়ার ইকাল টু আছে সিক্স এক্স প্লাস ফর্টি সেভেন তো এটা আমরা এই টু এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল্ড স্কোয়ারকে আমরা যে ফর্মুলা জানি এ প্লাস বি তার হোল্ড স্কোয়ার কী ফর্মুলা জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করেছি এখানে এ বলতে আমার টু এক্স বি বলতে এক তো সেই অনুযায়ী এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার করলে এরকম দ্বারা এবং একইভাবে এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল্ড স্কোয়ারকে যদি আমরা ভাঙি তো এইভাবে হয় ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস সাতচল্লিশ হচ্ছে এখানে টু এক্স তার হোল্ড স্কোয়ার মানে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস দুই দুকুণে ফোর এক্স ঠিক আছে প্লাস এক স্কোয়ার মানে এক 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 এখানটা প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এর সঙ্গে এক গুণ করলে টু এক্স প্লাস এক স্কোয়ার মানে এক 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 এবং সিক্স এক্স প্লাস সাতচল্লিশ সমান চিনের ডান থেকে যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে এর ফলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ারের আমরা আলাদাভাবে যোগ করবো মানে ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার এখানে আছে এবং এখানে আছে তো ফোর এক্স স্কোয়ারের সঙ্গে এক্স স্কোয়ার যোগ করলে আমার হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার আর শুধু এক্স দিয়ে এখানে ফোর এক্স রয়েছে এখানে টু এক্স রয়েছে তো ফোর এক্সের সঙ্গে টু এক্স যোগ করলে সিক্স এক্স আর নাম্বার শুধুমাত্র এখানে ওয়ান আর ওয়ান আছে তো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু হয় ইকুয়াল টু এখানে সিক্স এক্স প্লাস ফোর্টি সেভেন যেরকম আছে থাকলো তারপরে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স এই সিক্স এক্সটা সমান ছিলেন ডান দিক থেকে যখন বা দিকে আসবে মাইনাস হয়ে যাবে এবং এর ফলে প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স কেটে যায় ইকুয়াল টু সাতচল্লিশ প্লাস টুটা ওদিকে গিয়ে মাইনাস টু হচ্ছে এবং ফাইভ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সাতচল্লিশ থেকে দুই যদি মাইনাস করে তাহলে পঁয়তাল্লিশ হয় এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ বাই এই পাঁচটা নিচে চলে আসবে কাটাকুটি করলে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ মানে এক্স স্কোয়ার আমার দাঁড়াচ্ছে মান হচ্ছে নয় এবং এখানে এক্স স্কোয়ার থেকে যখনই আমার এক্সে আসবো নয়ের বর্গমূল হবে নয়ের বর্গমূল কত হয় তিন এবং সেটা প্লাসে হতে পারে মাইনাসে হতে পারে সেই কারণে আমাদের নির্ণয় সমাধান যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু প্লাস থ্রি হতে পারে এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি হতে পারে তো এগুলো সেরকম পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট নয় বাট অঙ্ক আমাদের শিখতে গেলে আমাদের সব কটা অঙ্কই করতে হবে সেই কারণে তোমরা সব কটা করবে ঠিক আছে তারপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো তোমরা খুব বেশি কর প্র্যাকটিস করবে ওকে তো তিন নম্বরটি আছে এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু আছে একশো পঁচানব্বই ঠিক আছে তো গুণ তোমরা সকলেই জানো তো আমি আমার মতো গুণ করেছি প্রথমে এক্স দিয়ে এক্স মাইনাস নাইনকে গুণ করেছি তারপর মাইনাস সেভেন দিয়ে এক্স মাইনাস নাইনকে গুণ করেছি তো গুণ করলে এখানে এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সের সঙ্গে নাইন গুণ করলে নাইন এক্স মাইনাস সেভেনের সঙ্গে এক্স গুণ করলে সেভেন এক্স মাইনাস মাইনাসে প্লাস সাত নয় গুণ করলে তেষট্টি সমান একশো পঁচানব্বই যেরকম আছে থাকলো আচ্ছা বুঝতে যদি কারোর সমস্যা হয়ে থাকে আমি জানি না কে কীরকম বুঝতে পারছে যদি কারোর সমস্যা হয়ে থাকে যে আর একটু স্লো মোশান এবার একটু ভালো করে বোঝালে ভালো হয় তো বোঝাবো আমি ঠিক আছে পরের ভিডিওগুলিতে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে বুঝবো ওটা কী করে ঠিক আছে আচ্ছা তো এক্স
এখানে এক্সের সঙ্গে থ্রি এক্স গুণ করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ যেরকম আছে থাকলে সমান এক্স বাই থ্রি তারপর ক্রস গুণ করেছে ঠিক আছে তো ক্রস গুণ করে আমার মোটামুটি এক্সের মান বেরোবে প্লাস থ্রি একটা বেরোবে একটা মাইনাস থ্রি বেরোবে ঠিক আছে তো এরপরের ভিডিওতে পরের জঙ্কগুলি থাকবে পরপর কন্টিনিউ বোঝাতে থাকব ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে এবং যারা দশম শ্রেণীর পরীক্ষার্থী যারা তারা অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমি বলবো তোমরা বন্ধুদের ভিডিওটি দেখাবে ঠিক আছে পেজটি লাইক করতে বলবে এবং ফলো করতে বলবে যাতে তারাও এখান থেকে অঙ্কগুলি দেখে বুঝতে পারে ঠিক আছে তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ